എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മൈ ലിറ്റിൽ ഹാപ്പിനെസ് ബൈ പൂജയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കറി എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടേറ്റോ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ കറിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഈസി ടൊമാറ്റോ കറി കൂടി നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ കറിയും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ വെജിറ്റബിൾ മാത്രം മതി തക്കാളി മാത്രം മതി ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആസ് എ വെജിറ്റബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സിനനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കറി എന്നുള്ളതനുസരിച്ചും നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് തക്കാളി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കണം അതിനിപ്പം മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് അഞ്ച് തക്കാളിക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചിട്ടാലും മതി ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ തക്കാളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലും ചെറുതാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നുറുക്കാമെങ്കിൽ അതിലും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ കറി വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലും ചെറുതാക്കി നുറുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് കിടക്കാം നേരെ ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ നുറുക്കിയിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക പച്ചമുളക് കീറിയിടുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചത് ഒരു അര സ്പൂൺ ഇടുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇടുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടുതലായി പോകരുത് കേട്ടോ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആകെ ബോറായി പോകും ഇത്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പിടണം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനിടുക ഒരു അര സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒരു കളറും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലിടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചിടാം പിന്നെ ഇടേണ്ടത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എരിവ് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് മാത്രമാണ് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇടാം പിന്നെ കുറച്ച് കായം അതിന് അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുറച്ചങ്ങ് ഇടുക ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഇടുക ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ തക്കാളിക്കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറായി ആ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് മാഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ചതച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചതച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് ആ മസാലകളും ഉപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ തക്കാളിയിലേക്ക് പിടിച്ചോളും ഇനി ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു തക്കാളിക്കറി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ആഡ് ചെയ്യണം പാൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുളിപ്പും എരിവും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലിപ്പോൾ തക്കാളി മാത്രമല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പുളി നല്ലോണം ഉണ്ടാവും ഈ കറിക്ക് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തക്കാളിക്കറി ഇതാ റെഡി ആണ് കേട്ടോ നല്ല പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ദോശയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ്
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആഹാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന തക്കാളിക്കറി ഓക്കെ സമയമെടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു നമുക്ക് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് കാണാം അതുവരെ ബി സേഫ്